ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्म स्वरूपिने अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः आज श्री रामकृष्ण देव लीला परिषद पूज्यपाद स्वामी शिवानंद जी शुभ जन्मतिथि से उपलक्षे हमें तर पूर्ण जीवन चरित पाठ एवं आलोचना करब तो स्वामी शिवानंद जी पूर्वाश्रम नाम छो तारकनाथ घोषाल तर जन्म अठारोश चुवान्न ख्रीटाब्दे षोलोई डिसेम्बर बांगलार बारोश एकषट्टी साले दसरा पौष बृहस्पतिवार कृष्णा एकादशी तिथि पितार नाम रामकानाई घोषाल बारासत निवासी रानी रसमणिर जमीदारी मोक्तार एर क्ज करत निजे एक बड़ तान्रिक साधक छें तो जेमन उपार्जन करत तेमी उदार हस्ते लोककल्याण व्यय करत पचिस त्रिशी छात्र भार नहीं तीना खर्चा खावा थार पढ़ाशनार भार बहन करत विभिन्न समय को कर्मे दक्षिणेश्वरे जेते हतो ता दक्षिणेश्वरे गेखने बस माँ कल मंदिर ध्यान विभोर हतें तो सकले ताके साधक हिसाब से उच्चकोटी साधक हिसाब से श्रद्धा एवं सम्मान करत तो ठाकुर चिंत तो ठाकुर जे साधन जनित तो जे गात्रदाह निवारण जो ठाकुर तर परामर्श नहीं तर परामर्श इष्ट कवच धारण कर गात्रदाह प्रशमन हो तो माता बामा सुंदरी देवी तीन परम गुणवती धर्मप्राणा सेवा परायणा से बाड़ी पचिस त्रिस जन जो छात्र थकत तर रान्ना निजे हाथे करत देखभाल निजे करत तो बाबा तारकेश्वर कृपा पुत्र लाभ कर पुत्र नाम रखें तारकनाथ तो अति अल्प बस न बचर बस तारकनाथ माता के हरान शैशव थे भावुक निर्जनता प्रिय ध्यान परायण छें तो प्रवेशिका पढ़ते पढ़ते ही तीर्थ भ्रमण बड़िए जाम ही तर ईश्वर प्रवण मन तो पढ़ाशना और एगोई तो पर रेल सरकार चाकरी नीन एवं चाकर जमे विभिन्न जैगे दूरे दूरे थकते हतो कर्मसूत्रे क्योंकि जेखने थकत साधन भजने रत थकत जगत अनेतता चिंता परमार्थ चिंता तर अनबरत चलते ही थकत ये जगत स्रष्टा जगत अतीत सत्ताई जे एकम्र ध्येय वस्तु तो गभर ध्यान समाधिस्थ होते जे ए रकम तर चिंता भावना छो से समाधि विषय खुबी कौतूहल छें जिन्हें तो मोगलसराए 
থাকাকালীন তারই এক সঙ্গী প্রসন্নবাবু তাকে দক্ষিণেশ্বরের শ্রী রামকৃষ্ণদেব পরমাংশের নাম শোনালেন তো তিনি বললেন যে তুমি সমাধিমান পুরুষ সেই শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংস তারকনাথ প্রবল আগ্রহের সঙ্গে তার সাক্ষাতের অপেক্ষায় রইলেন তো এমন সময় বিধির বিধানে সম্পূর্ণ অনিচ্ছা সত্ত্বেও পরিস্থিতির প্রবল চাপে তাকে বিবাহ করতে হলো তো অতঃপর তিনি ম্যাকিন ম্যাকেঞ্জির চাকরি নিয়ে কলকাতায় চলে এলেন তো উত্তর কলকাতায় কেশব সেনের বাড়ির কাছে ভাড়া বাড়িতে তিনি থাকতেন এবং নিয়মিত ব্রাহ্ম সমাজে যাতায়াত করতেন কিন্তু সেখানে তার ধর্মপিপাসা নিবৃত্ত হতো না তো পরে তিনি ঠাকুরের ভক্ত রামচন্দ্র দত্তের বাড়ির কাছে সিমলাপল্লিতে থাকতে আরম্ভ করেন এই রামচন্দ্র দত্তের বাড়িতেই তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথম দর্শন পান আঠেরোশো আশি খ্রিস্টাব্দের শেষ ভাগে এটি আমরা স্বামী গম্ভীরানন্দজি রচিত শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তমালিকা গ্রন্থ থেকে গম্ভীরানন্দজির ভাষায় একটু পাঠ করব তো যে আত্মীয়ের গৃহতে গৃহে তারকনাথ বাস করিতেন কিছুদিন পরে তিনি সিমলা পল্লিতে রামচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের বাটির নিকটে উঠে আসিলেন ইংরেজি আঠেরোশো আশি অব্দের শেষ ভাগে একদিন পরমহংসদেব রামবাবুর বাটিতে শুভ পদার্পণ করিলে সংবাদ পাইয়া তারকনাথ সেখানে উপস্থিত হইলেন গিয়া দেখেন এক ঘর লোক উৎকর্ণ হইয়া ঠাকুরের অমৃত বাণী পান করিতেছে ভিড় ঠেলিয়া অগ্রসর হইয়া দেখিলেন ঠাকুর ভাবাবস্ত আড়ষ্ট স্বরে বলিতেছেন আমি কোথায় একজন কহিলেন রামের বাড়িতে ঠাকুর ও ও বলিয়া খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া সমাধিতত্ত্ব বলিতে লাগিলেন তারকের মন আনন্দে নাচিয়া উঠিল যে জিনিসটা জানিবার জন্য তাহার এত আগ্রহ আজ প্রত্যক্ষ অনুভূতি সম্পন্ন ঠাকুরের আচরণে ও শ্রীমুখের বাণীতে তাহারই সবিশেষ পরিচয় পাইলেন কথা শেষে তারক বাটিতে ফিরিতে উদ্যত হইলে রামবাবু তাহাকে ধরিয়া রাখিলেন এবং প্রসাদ গ্রহণ করাইলেন দেব মানবের প্রথম সন্দর্শনেই তারকনাথের মন প্রাণ তাহার চরণে অর্পিত হইল তিনি পুনর্বার তাহার দর্শনের জন্য আকুল হইয়া দক্ষিণেশ্বরবাসী এক সহকর্মীর সহিত পরামর্শক্রমে স্থির করিলেন যে শনিবারে অফিসে ছুটির পর সেখানে যাইবেন চলতি নৌকায় দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইয়া প্রথমে বন্ধুর বাটিতে উঠিলেন এবং সন্ধ্যার সময় কালীবাড়িতে গেলেন আলোকের বিদায়ের সঙ্গে সঙ্গে আধারের তরল ছায়া তখন উদ্যানের সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িতেছে কোন এক অজানা যেন ধীর পদক্ষেপে অগ্রগামী ঠাকুর তখন পশ্চিম দিকের গোল বারান্দায় গঙ্গার দিকে মুখ করিয়া যেন কাহার আগমন প্রতীক্ষায় আছেন তারক আবিষ্টের ন্যায় তাহাকে প্রণাম করিলে তিনি সস্নেহে জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি আগে কোথাও আমায় দেখেছিলে কি তারক রামবাবুর বাড়ির দর্শনের কথা বলিলে তিনি রামবাবুর কুশল জিজ্ঞাসানতে তারককে সঙ্গে লইয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন এবং ছোট খাটটিতে বসিলেন ঠাকুরকে দেখিয়াই তারকের মনে হইয়াছিল মা তিনি পুরুষ কি স্ত্রী এরূপ চিন্তা মনে আসিল না গৃহে প্রবেশ করিয়া সাক্ষাৎ জননী জ্ঞানে ঠাকুরের ক্রোড়ে মস্তক রাখিয়া পুনর্বার প্রণাম করিলেন এবং ঠাকুরও তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে লাগিলেন যেন কত আপনজন ঠাকুরের চক্ষে করুণা ঝরিয়া পড়িতেছে ততক্ষণে মন্দিরে মন্দিরে আরতির মধুর কাসর ঘণ্টা বাজিয়া উঠিয়াছে বাবাবিষ্ট ঠাকুর টলিতে টলিতে মন্দিরের দিকে চলিলেন তারকও যন্ত্রচালিত বধ অনুসরণ করিলেন ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি সাকার মানো না নিরাকার তারকনাথ বলিলেন নিরাকারই আমার ভালো লাগে ঠাকুর শুধু বলিলেন শক্তি মানতে হয় 
মন্দিরে আসিয়া ঠাকুর মা কালীকে প্রণাম করিলেন তারকের ব্রাহ্ম সংস্কার প্রথমে বাধা দিলেও যুক্তি জানাইয়া দিল যে ব্রহ্ম সর্বানুস্যুত হইলে তিনি প্রতিমাতেও থাকিবেন না কেন সুতরাং তিনিও সশ্রদ্ধ প্রণাম করিলেন প্রণামান্তে ঠাকুর সগৃহে ফিরিলেন অনন্তর বিদায় গ্রহণকালে তারক সেই রাত্রি ওই স্থানেই যাপন করিতে আদিষ্ট হইয়া বলিলেন যে পূর্ব হইতেই বন্ধু গৃহে থাকার ব্যবস্থা হইয়া গিয়াছে ঠাকুর তখন প্রসন্ন মুখে অনুমোদন করিলেন কথা রাখতে হয় সত্য কথা কলির তপস্যা খানিক মৌন থাকিয়া আবার বলিলেন আচ্ছা কাল এসো শ্রীরামকৃষ্ণচরণে অর্পিত প্রাণ তারকনাথ ভদ্রতার খাতুরে বন্ধু গৃহে পর দিবস অপরাহ্ন পর্যন্ত কাটাইয়া সন্ধ্যার প্রাক্কালে শ্রীরামকৃষ্ণ সন্নিধানে সমু সমুপস্থিত হইলে তিনি তাহাকে সস্নেহে গ্রহণ গ্রহণ করিলেন এবং রাত্রিতে সযত্নে প্রসাদী লুচি খাওয়াইয়া দক্ষিণের বারান্দায় শয়নের স্থান নির্দেশ করিয়া দিলেন মনের আনন্দে সে রাত্রে তারকের ঘুম হইল না মধ্যরাত্রে দেখেন উলঙ্গ ঠাকুর ভাবের ঘরে পায়চারি করিতেছেন আর আপন মনে কি যেন বলিতেছেন পরে বারান্দায় আসিয়া জড়িত কণ্ঠে বলিলেন ওগো ঘুমিয়েছ কি সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া তারক বলিলেন না তো ঘুমুইনি আদেশ হইল একটু রাম নাম শোনাও তো তারক রাম নাম গাহিতে লাগিলেন এরূপে দিব্য আবেশে রাত্রি যাপন আনতে সকালে বিদায় লইতে গেলে ঠাকুর বলিলেন আবার এসো একলা পরবর্তী দর্শনের সময় ঠাকুর আরও কৃপা করিলেন সেই দিন হঠাৎ শিও শ্রীচরণ তারকের বক্ষে তুলিয়া দিয়া দিব্য স্পর্শে তাঁকে এক ইন্দ্রিয়াতীত অনুভূতি রাজ্যে লইয়া গেলেন বাহ্য জ্ঞান শূন্য হইয়া কতক্ষণ ছিলেন তারক তাহা বুঝিতে পারেন নাই যখন জ্ঞান হইল দেখেন ঠাকুর মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিতেছেন মা নেমে এসো নেমে এসো সেই স্পর্শে তারক সেই দিন ঠিক ঠিক অনুভব করিলেন যে তিনি শাশ্বত চিরমুক্ত আত্মা আর ঠাকুর সেই সনাতন আদি কারণ ঈশ্বর জগতের কল্যাণের জন্য নরদেহে অবতীর্ণ হইয়াছেন অনুভূতিতে ঠাকুরকে এই রূপে জানিলেও দৈনন্দিন ব্যবহারে উভয়ের সম্বন্ধ ছিল মাতা ও সন্তানের কথামৃত ইহার আভাস পাওয়া যায় একদিন কথামৃতকার উপস্থিত হইয়া দেখিলেন ঠাকুর তারকের চিবুক ধরিয়া আদর করিতেছেন তাহাকে দেখিয়া বড়ই আনন্দিত হইয়াছেন বস্তুত উভয়ের সহজ মিলনের মধ্যে ঐশ্বর্যের স্থান ছিল না তারক বলিয়াছিলেন ঠাকুর যে ঈশ্বর সে কথা এখন যত দিন যাচ্ছে ততই বুঝতে পারছি আগে ঠাকুরের ভালোবাসার বন্ধনেই তার কাছে ছিলাম তিনিও রূপ ভালোবাসতেন কেউ অবতার ভগবান ইত্যাদি বললে বিরক্ত হতেন ওতে আপন বুদ্ধি যেন একটু কমে যায় তারক যতই স্বাধীন স্বাবলম্বী হোক না কেন এবং শৈশব হইতে যতই দুঃখের সহিত সুপরিচিত থাকুন না কেন তাহার অন্তরটি ছিল বড়ই কোমল কখনো বা তাহার মনে হইত ঠাকুরের নিকট খুব কাঁদিন বকুলতলায় একদিন তাহাকে কাঁদিতে দেখিয়া ঠাকুর বলিয়াছিলেন দেখো ভগবানের কাছে কাঁদলে তার ভারী দয়া হয় জন্ম জন্মান্তরের মনের গ্লানি অনুরাগ অশ্রুতে ধুয়ে যায় আর একদিন পঞ্চবটিতে ধ্যানকালে ঠাকুরকে ঝাউতলার দিক হইতে আসিতে দেখিয়া তাহার হু হু করিয়া কান্না পাইল বুকের ভিতর গুড়গুড় করিয়া উঠিল এবং শরীর এমনই কাঁপিতে লাগিল যে আর থামে না বস্তুত কুণ্ডলিনী জাগরণ যেন ঠাকুরের মুঠোর মধ্যে ছিল তিনি না ছুঁইয়া দূরে দাঁড়াইয়া কৃপা কটাক্ষে তাহা করিতে পারিতেন দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের নিকট যাহারা থাকিতেন তিনি তাহাদিগকে রাত্রি তিনটার সময় উঠাইয়া ধ্যানে বসাইতেন কোনোদিন বা কীর্তন হইত সঙ্গে খোল বাজিত আবার কোনোদিন নৃত্য হইত লাজুক কেহ বসিয়া থাকিলে ঠাকুর জোর করিয়া নাচাইতেন ঠাকুরের সঙ্গগুণে রাত্রি তিনটায় উঠা তারকে এমনই সহজসিদ্ধ হইয়া গিয়াছিল যে শেষ বয়সেও এই অভ্যাস অটুট ছিল দক্ষিণেশ্বরে তখন ভয়ে ভয়ে থাকিতে হইত কারণ সদা সতর্ক ঠাকুর চাহিতেন তাহার যুবক ভক্তগণ অনুক্ষণ ভগবতভাবে বিভোর থাকেন 
রাত্রে তাহার ঘুম বড় একটা হইত না তারক প্রভৃতিকে ডাকিয়া বলিতেন হ্যাঁ তোরা কি এখানে ঘুমুতে এসেছিস সারা রাত যদি ঘুমিয়ে কাটিয়ে দিবি তবে মাকে ডাকবি কখন সমাগত ভক্তদের অনেকেরই ভাব হইতেছে দেখিয়া তারক একদিন ঠাকুরকে ভাব সমাধির জন্য ধরিয়া বসিলেন ঠাকুর বলিলেন হবে রে হবে এত উতলা হচ্ছিস কেন মা কৃপা করে সময়ে সব দেবেন তবে তোর মূর্তি দর্শন এখন হবে না পরে হবে তোর ঘর আলাদা তারপর একদিন ঠাকুর অঙ্গুলির দ্বারা তাহার জিহ্বায় কি যেন লিখিয়া দিলেন অমনি তারকের বাহ্য জ্ঞান লোভ হইল অনেকক্ষণ পরে ঠাকুর ধীরে ধীরে বুক বুকে হাত বুলাইয়া জ্ঞান ফিরাইয়া আনিলেন এবং সস্নেহে মিষ্টান্নাদি খাইতে দিয়া সাধন সম্বন্ধে উপদেশ দিলেন সেই ভাবের নেশা তার অনেক দিন ছিল সাধন ভজন ছাড়া অপরাপর বিবিধ বিষয়েও ঠাকুর উপদেশ দিতেন তারক গঙ্গাতেই শৌচাদি করেন শুনিয়া একদিন বলিয়াছিলেন সে কি গো গঙ্গা বাড়ি ব্রহ্মবাড়ি ওতে কি শৌচ করতে আছে আর একদিন বলিয়াছিলেন যে সাধু দর্শনে শুধু হাতে যাইতে নাই অন্তত এক পয়সার পান লইয়া যাইতে হয় তারক সে উপদেশ পালন করিতেন এত ব্যতীত তিনি একদিন অভিমান ত্যাগ করাইবার জন্য তারকনাথকে দক্ষিণেশ্বরে ভিক্ষায় পাঠাইয়াছিলেন অপর এক সময় ঠাকুর তাহাকে বলিলেন দেখ দেখো এখানে কত লোক আসে কিন্তু কার বাড়ি কোথায় বা কার ছেলে এসব কাউকে কখনো জিজ্ঞাসা করিনি জানতে ইচ্ছাও হয় না তোকে প্রথম দেখেই মনে হয়েছে তুই এখানকার লোক আর তোর বাড়ি কোথায় বাপের নাম কি ইত্যাদি খবর জানতে ইচ্ছা হচ্ছে কেন বলতো তারক পিতৃপরিচয় দিলে ঠাকুর আনন্দে বলিয়া উঠিলেন বটে তুই কানাই ঘোষালের ছেলে তাই তো বলি মা কেন তোর বাপ বাড়ির খবর নেবার ইচ্ছা জাগিয়ে দিয়েছিলেন তাকে একবার আসতে বলিস তো তারকনাথ বাবাকে ঠাকুরের অভিপ্রায় জানাইলে তিনি হৃষ্ট চিত্তে দক্ষিণেশ্বরে আসেন অমনি ভাবস্থ ঠাকুর তার স্কন্ধে একখানি চরণ তুলিয়া দেন এবং ঘোষাল মহাশয় আর্থিক সচ্ছলতা প্রার্থনা করেন উত্তরে ঠাকুর বলেন মার ইচ্ছা হলে তাই হবে অতঃপর আঠেরোশো তিরাশিতে তারকনাথের স্ত্রী বিয়োগ হল অকালে স্ত্রী দেহত্যাগ করলেন তখন তিনি পিতার অনুমতি এবং আশীর্বাদ নিয়ে চিরকালের জন্য সংসার ত্যাগ করে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের স্মরণ নিলেন তো ঠাকুর তখন তাকে তার ভক্ত রামচন্দ্র দত্তকে বলে তার বাড়িতে তারকনাথের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করে দিলেন তো সেই রামচন্দ্র দত্তের বাড়িতে থেকে তিনি প্রায় একা হারি থাকতেন এবং সপাক হবিষান্ন গ্রহণ করতেন এবং কঠোর সাধন ভজনে মগ্ন থাকতেন কখনো কখনো দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর এবং তার ভক্তদের সঙ্গ করতেন কখনো বা কাকুরগাছির উদ্যানে রামচন্দ্র দত্তের কাকুরগাছি উদ্যানে সেখানে তপস্যায় রত থাকতেন তো এইকালে তিনি একবার শ্রী বৃন্দাবনে তীর্থ দর্শনে গিয়েছিলেন তো শেষ অসুখের সময় ঠাকুর কাশীপুর উদ্যানে এলে তারকনাথও সেখানে এসে ঠাকুরের সেবায় আত্মনিয়োগ করলেন তো এখানে থাকার সময় নরেন্দ্রনাথ ও কালীপ্রসাদের সঙ্গে তিনি একবার বুদ্ধ গয়াতেও গিয়েছিলেন তো আঠেরোশো ছিয়াশি খ্রিস্টাব্দের ষোলোই আগস্ট ঠাকুরের দেহত্যাগ হলে পর জুলাই মাসে তিনি বৃন্দাবনের উদ্দেশ্যে তীর্থযাত্রা করেন তো ওই বছরই ভক্তপ্রবর সুরেন্দ্রনাথের অর্থ সাহায্যে বরানগরে প্রথম মঠ স্থাপিত হলে তারকনাথ অবিলম্বে কলকাতায় ফিরে নরেন্দ্র রাখাল শশী প্রভৃতি গুরু ভাইদের সঙ্গে সেখানে মিলিত হলেন এবং সেই মঠে থাকতে আরম্ভ করলেন বরানগর মঠে অতঃপর ঠাকুরের 
ত্যাগী ভক্তগণ সন্ন্যাস গ্রহণ করলেন এবং সেই সময়ে তারকনাথ সন্ন্যাস গ্রহণ করলে তার সন্ন্যাস নাম হলো শিবানন্দ তো তারকনাথ গুরু ভাইদের অনেকের থেকেই বয়সে বড় ছিলেন কিন্তু বড় হলেও তিনি সকলের সেবা করতে সদা তৎপর থাকতেন তারকনাথ বিবাহিত হয়েও তিনি জিতেন্দ্রিয় ছিলেন বলে স্বামীজি তাকে মহাপুরুষ নামে ভূষিত করেন সাধারণত মঠের সকলে তাকে তারকদা বলে ডাকতেন এবং অন্য নাম তার হয় মহাপুরুষ মহারাজ তারপরে তার তীর্থযাত্রার কাহিনী তা আঠেরোশো অষ্টআশি খ্রিস্টাব্দের তিনি উত্তরাখণ্ডের উদ্দেশ্যে তীর্থযাত্রা করলেন কিন্তু হাতরাসে সেখানে স্বামীজি অসুস্থ ছিলেন খবর পেয়ে সেই স্বামীজিকে নিয়ে তিনি স্বামীজির সেবা করে স্বামীজিকে বৃন্দাবন হয়ে কলকাতায় তাকে ফিরিয়ে নিয়ে আসেন তো পরবৎসর আবার তিনি সেই হিমালয়ের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন সেবারে তিনি কিন্তু কেদার বদ্রি দর্শন করেন এবং আলমোড়া কাশীধাম হয়ে কলকাতায় বরানগর মঠে ফিরে আসেন তো আঠেরোশো একানব্বই খ্রিস্টাব্দে তিনি দক্ষিণ ভারতের তীর্থসমূহে ভ্রমণ করতে বের হন তো এই বৎসরের শেষে তিনি মঠে ফেরেন মঠ তখন আলম আলম বাজারে উঠে গিয়েছে তো ফিরে তিনি শশী মহারাজের সঙ্গে জয়রামবাটি কামার পুকুর দর্শনে যান আঠেরোশো বিরানব্বইতে তিনি কুরুক্ষেত্র এবং জ্বালামুখী তীর্থ দর্শনে যান সেখান থেকে আলমোড়ায় পৌঁছে সেখানে কিছুকাল তপস্যায় রত থাকেন সেই সময় আঠেরোশো তিরানব্বই খ্রিস্টাব্দে তিনি সেখান থেকে আলমোড়া থেকে বেরিয়ে তিনি আগ্রা বৃন্দাবন জয়পুর আবু পাহাড় আবু তারপরে মুম্বাই হয়ে মাদ্রাজ পৌঁছান তো সেই সময়ই স্বামীজির শিকাগোর ঐতিহাসিক বক্তৃতার ফলে জগৎ বিখ্যাত হয়ে উঠেছিলেন মাদ্রাজে তার স্বামীজির ভক্তগণ তারই এক গুরু ভাইকে কাছে পেয়ে তারা খুবই আনন্দ উৎসবে মেতে উঠলেন অতঃপর তিনি কাঞ্চি মাদুরা রামেশ্বরম শ্রীরঙ্গম ব্যাঙ্গালোর দর্শন করে পুনরায় মাদ্রাজে ফিরলেন সেখানে ঠাকুরের জন্মোৎসবে তিনি অংশগ্রহণ করলেন তারপরে আবার কলকাতায় বরানগর মঠে ফিরে এলেন সেটা আঠেরোশো চুরানব্বই খ্রিস্টাব্দ ওই বছরই আবার উত্তর কাশী ভ্রমণে যান আঠেরোশো পঁচানব্বইয়ে বিঠুর দর্শন করে কাশীতে কিছুদিন তপস্যা মগ্ন থাকেন তারপরে তিনি মঠে ফিরে আসেন এর মধ্যে খবর পাওয়া গেল আঠেরোশো সাতানব্বই সাল সমাগত তিনি স্বামীজি ভারতে ফিরছেন খবর পাওয়া গেল তো শিবানন্দজি অত্যন্ত আনন্দিত হলেন তিনি আর মঠে স্থির থাকতে পারলেন না স্বামীজিকে স্বাগত জানাতে তিনি দক্ষিণ ভারতের মাদুরায় উপস্থিত হলেন এবং তাকে সঙ্গে নিয়ে কলকাতায় ফিরলেন তো এরপর তিনি আলমোড়ায় চলে যান সেখানে স্বামীজির সঙ্গে তার আবার সাক্ষাৎ হয় স্বামীজির নির্দেশে সেখান থেকে তিনি সিংহলে বেদান্ত প্রচারে গমন করেন তারপর দ্বিতীয়বার পাশ্চাত্য থেকে ফিরে স্বামীজি সাতাশে ডিসেম্বর উনিশশো খ্রিস্টাব্দে সাতাশে ডিসেম্বর শিবানন্দজিকে সঙ্গে নিয়ে মায়াবতী যাত্রা করেন সেখান থেকে তিনি পিলভিট মিরাট কনখল হয়ে জানুয়ারির উনিশশো দুইতে কাশীতে পুনরায় স্বামীজির সঙ্গে মিলিত হন এবং অসুস্থ স্বামীজির সেবারত হলেন অতঃপর তারা বেলুর মঠে ফিরলেন তো স্বামীজির আদেশে তখন তিনি পুনরায় কাশীতে গিয়ে অদ্বৈত আশ্রমের 
सूचना करें बर्तमान अपना काशी अद्वैत आश्रम जे देखते पाई से सूचना स्वामी शिवानंद जी उन्नीसश दुई ख्रीटाब्दे स्वामीजी आदेश कर उन्नीसश दुई ख्रीटाब्दे से ही अद्वैत आश्रम प्रचंड आर्थिक अनटनर मध्य छो से आर्थिक अनटन मध्य शिवानंद जी आश्रम नित्य कर्म परचालना करत कठोर तपस्या कल जापन करत तर कैक बचर ओखने केटे जाए अतपर उन्नीस छय साले असुस्थ हो पड़े तो असुस्थ हो पड़ने प्रथम स्वास्थ्योधारे जन्े पुरी ते जान तो पुरी ते बचर खान काटिए उन्नीसश सात साले मठे फिर आसें तो उन्नीस दस साले रामकृष्ण मठ एवं मिशन सहसभापतर पदे निर्वाचित हन ओ बत्सर ही तुरियानंद जी और प्रेमानंद जी संगे काश्मीर भ्रमण बैर हन काश्मीर भ्रमण कर काशी हुए मठे फिर आसें असुस्थ हुए उन्नीसश बारो साले तुरियानंद जी और ब्रह्मानंद जी संगे कणखल जान से खान आलमोड़ा गए प्राय दे बचर तपस्त थकें उन्नीसश चौदोते काशी मिहिजाम बेलुर मठे फिर तर रांची एवं बेलुर मठ हुए आर आलमोड़ा उपस्थित हन उन्नीस पंद्रह साले ये से आलमोड़ा आश्रम प्रतिष्ठा करें उन्नीसश पंद ख्रीटाब्दे तो उन्नीस षोलो ख्रीटाब्दे बेलुर मठे प्रेमानंद जी शर असुस्थ हो पड़ले मठाध्यक्ष ब्रह्मानंद जी अनुरोधे महापुरुष महाराज बेलुर मठे कार्य परचालन भार निल अक्लान भाव सुष्ठु भाव मठे समस्त क्ज परचालना करत ठाकुर सेवा साधु सेवा भक्त सेवा गो सेवा इत्यादि अत्यंत दक्षतार संगे परचालना करत अतिथि अभ्यागत के कख विमुख करतें ना तो एर पर उन्नीस एकुश ख्रीटाब्दे ब्रह्मानंद जी दक्षिण भारत तीर्थजात्रार समय शिवानंद जी के संगे नहीं गल तो उन्नीसश बस साले विदेश प्रत्यागत अभेदानंद जी के संगे पूर्वबंगे जान बहु दीक्षा प्रार्थी के दीक्षा प्रार्थी भक्त के से बारे कृपा करें इर मध्य खबर पावा जाए जो कलकाय स्वामी ब्रह्मानंद जी गुरुतर असुस्थ हो पड़े तो ये खबर शुने द्रुत बेलुर मठे फिर आसें किद मध्य ब्रह्मानंद जी देहत्याग करें तो बचरे उन्नीसश बस साल दोसरा मे रामकृष्ण मठ एवं मिशन अध्यक्ष निर्वाचित हन तो एखनथ अक्लान भाव अगणित भक्तगण के धर्म उपदेश दीक्षा दान करते थे उन्नीसश तेईस साले काशी प्रयाग कणखल दर्शन गमन करें उन्नीसश चौबीस फेब्रुआर ते ब्रह्मानंद जी मंदिर दारद घाटन करें तो बच्चर ही सत मास दक्षिणार्थे काटान तरपे उन्नीसश पचिस बारोई जानुर मुम्बई ते पोछान तो यात्रा दक्षिण भारत उटका मंडे एक नतून आश्रम भित्ती प्रस्तर प्रतिष्ठा करें तरपे मुम्बई ते आसें मुम्बई ते निजस्व जमीते आश्रम भित्ती प्रस्तर स्थापन करें 
তারপরে ফেরার পথে তিনি নাগপুর শহরে নেমে সেখানেও একটি আশ্রমের ভিত্তিপ্রস্তর প্রতিষ্ঠা করেন তো উনিশশো ছাব্বিশে তিনি দেওঘর বিদ্যাপীঠে কিছুদিন অবস্থান করেন সেখানে নবনির্মিত ভবনের দ্বারোদ্ঘাটন করেন উনিশশো ছাব্বিশতে আবার বেলুড় মঠে যে রামকৃষ্ণ বট মিশনের সাধারণ মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল তাতে তিনি সভাপতিত্ব করেন তো ওই বৎসরেই আবার তিনি দাক্ষিণাত্যে যান আগের মতোই দক্ষিণ ভারত ভ্রমণ করে মুম্বাইতে আসেন এবং নাগপুর হয়ে মঠে ফিরে আসেন তো উনিশশো সাতাশ খ্রিস্টাব্দের আগস্ট মাসে সংঘের সম্পাদক স্বামী শারদানন্দজি দেহত্যাগ করলে তিনি খুবই বিপন্ন বোধ করেন খুবই দুঃখিত হন এবং এতে তার স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ে তো স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্যে তিনি মধুপুরে যান এবং সেখান থেকে কাশি পাটনা হয়ে আবার মঠে ফিরে আসেন তো বাকি শেষ ছয় বছর তিনি মঠেতেই প্রায় কাটিয়েছেন তিনি সমাগত ভক্তদের ধর্ম উপদেশ এবং তাদের ধর্মজীবনের পথ নির্দেশ এবং উৎসাহ তিনি দিয়ে গেছেন অক্লান্তভাবে কারো দোষ না দেখে সকলকে আপনার করে নিয়ে তিনি নবাগতদের জীবন গঠন করতে সচেষ্ট থাকতেন সদা তৎপর থাকতেন গরিব দুঃখী কেউ সাহায্য প্রার্থী এলে তিনি অকাতরে তাদের সাহায্য করতেন আর্থিক সাহায্য পর্যন্ত তিনি দিতেন আর ঠাকুরের উপর যে অটুট বিশ্বাস তার ছিল তিনি সেটি সকলের মধ্যে জাগাতে সদা সচেষ্ট ছিলেন সর্বদা ঠাকুরের ওপর নির্ভরতা বাড়ানোর জন্যে তিনি সকলকে উপদেশ দিতেন বহু বিপদ আপদের মধ্যেও তিনি ঠাকুরের উপর ভরসা করে নির্বিকার এবং নিশ্চিন্ত হয়ে থাকতেন তো এইভাবে চলছিল হঠাৎ উনিশশো তেত্রিশের পঁচিশে এপ্রিল তিনি হঠাৎ পক্ষাঘাতে বাঘ শক্তি হারালেন এবং তার দেহের ডান দিক নিষ্ক্রিয় হয়ে গেল তো এইভাবে তিনি বেশ কয়েক মাস কাটালেন তারপরে উনিশশো চৌত্রিশের বিশে ফেব্রুয়ারি ঠাকুরের জন্মতিথির দুদিন পরে বিকাল পাঁচটা ছত্রিশ মিনিটে তিনি নশ্বর দেহ ত্যাগ করে রামকৃষ্ণলোকে গমন করলেন ওম নিরঞ্জন নিত্যামনন্তরূপম ভক্তানুকম্পা ধৃত বিগ্রহং ওই ঈশাবতারং পরমেশ মিড্যং তং রামকৃষ্ণ শিরসা নমাম